Hello! Welcome back to my channel. Thank you for coming. And today's recipe is a beef soup for noodles. And I'm using a beef shank, about 2.75 pounds. And we are going to boil it with the seasoning. So, una sa lahat, hugasan natin. Since nabili ko siya na frozen, Kaya ang ginawa ko lang is hinugasan ko siya and then inilagay ko siya sa kasirola. Nilagyan ko ng tubig and then pakukuluan natin siya until na lumambot. Ang hahaluan natin siya ng seasoning para magka siya ng lasa para sa ating Chinese beef noodles. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe, like and press that bell for notification for future video. Para ma-update po kayo sa mga darating pa nating mga video. Salamat po! So, nilagyan ko po siya ng enough water. And then, lalagyan natin na siya ng mga sangkap para magka siya ng lasa. Ito ang ating unang gagawin. So, ito po ang ating mga sangkap. Ang green onions, carrots, cinnamon sticks, and star anise. Ilalagay po natin siya sa tubig kasama ng sayote o chayote. Yun ang tawag nila dito sa vegetable na ito. Ilalagay natin siya, pagsasamasamahin natin siya dun sa pakukuluan nating broth para sa ating noodles later. So kadalasan tuwing nagluluto po ako ng sabaw at nilalagyan ko siya ng mga gulay, Itong gulay lang naman is kasi pang pangdagdag nutrients din. And then some people, they don't really care about the vegetable. So at least nasa soup siya. So ang ginagawa ko minsan, hindi ko na siya binabalatan. Hinihiwa ko na lang siya ng enough. And sinasama ko siya sa pinakukuluan kong broth. And yung broth, yun yung ginagamit para sa mga noodles. O yung kung gusto mo lang ng soup. Pag uminom, lalo na dito sa US, malamig. Lalo na ngayon, taglamig na. Paparating na naman ang taglamig. So, masarap lagi mayroong soup. So, yan, yan. Hindi ko na siya binalatan. Ilalagay ko na lang siya doon sa, sa sabaw natin. And also, karamihan naman dito, lalo na yung mga inchik, hindi nila binabalatan yung kaasayote eh. Sinasama na lang nila yan sa sabaw. So, ito, pinakuluan ko ng una yung aking beef shank. And then, Itinapon ko yung unang kulo kasi yung ang tawag nila doon, yung marumi daw, ewan ko ba. Yung para kasi yung may mga dugo-dugo na namumuo. So, ang ginagawa nila, hinuhugasan yung unang pakulo. And then, lalagyan mo ng panibagong tubig. And yung tubig na yun, yun na yung gagamitin mong sabaw para sa iyong noodles. Or kahit soup lang with beef, it's okay na yun. So, lagyan na natin siya ng tubig. Inap kung ilan man ang kakain sa familia. And pagsasamasamahin na lahat ng seasoning at saka mga ingredients na i-prepare ko. Yung soy sauce, yung rice cooking wine or Chinese rice cooking wine. Nilalagyan nila yan pang dagdag lasa. And itong mga vegetable na i-prepare ko. Punasan lang natin yung puwet ng kaldero para hindi siya masunog o umitim ang ilalim ng kaldero. And then, ayan. Lutuin na natin ang ating beef soup. Okay, so unahin natin ang ating light soy sauce. Hindi ko na siya sinukat. Pero it's about like 3 tablespoon to 4 tablespoon ng light soy sauce. A Chinese soy sauce. Yun ang ginamit ko. And itong rice cooking wine, mga dalawang spoon ang nilagay ko siya sa soup. Then yung green onion, yung star anise, and the cinnamon stick. Mabibili mo lahat yan sa mga grocery store. Kung wala sa grocery store, punta ka sa mga Asian store or Chinese store. Yung mga ganong store, marami silang tinda ng ganyan kasi mahilig silang maglagay ng mga herbs or seasoning ng mga kung ano-ano sa pagkain. Kaya yung pagkain nag-iiba-ibang lasa. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, puro, 
puro ano lang, bawang sibuyas, luya, puro ganun lang, at saka yung mga gulay. So, marami silang kung ano-anong nilalagay na minsan, hindi ko, hindi ko maintindihan, but then, nagtatry akong ilagay sila. And which is good naman. And ito, lagyan natin siya ng luya, enough lang na luya. Depende kung gusto mo maraming luya, kung mal- maliit lang yung luya, okay lang. Pare-pareho lang din ang lasa niyan. Hindi naman masyadong lumalasa yung luya gaano eh, kasi natatalo siya ng ibang seasoning. So natatandaan nyo kung minsan, di ba, minsan yung kumakain tayo sa mga like yung mga choking, yung mga ganon na Chinese fast food sa Philippines. Uh, ito yung magiging lasa niya. Ito yung beef soup na magiging lasa doon sa mga kinakain natin, mga beef noodles na in-order natin. And dinilagyan ko siya ng chili sauce. Ito yung pinaka-importante, yung chili sauce. Lagyan mo siya mga dalawang tablespoon. Or kung gusto mo medyo matapang, tagdagan mo. Depende sa panglasa mo eh. So, titikman mo lang siya. And sa palagay mo, parang gusto mo pang dagdagan. Sige lang, go lang. Wala namang limit ang pagluluto. Kung ano lang yung panlasa mo, kung ay, naaayon sa panlasa mo, yun lang sundin mo. Kasi, nasa sayo yan eh. Iba-iba ang panlasa ng mga tao. So, tayo, ako, eto, nilagyan ko siya ng dalawang tablespoon lang. So, maglalagay na lang ulit ako ng chili mamaya pagkain ko. So, pakuluan natin siya mga about 30 to 1 hour slow cook. And then, ito na. Ito na yung result. Yung noodles is hindi ko na nilagay yung instruction dito kasi may instructions siya sa back kung paano siya lutuin, kung how many, kung what kind of noodles yung gagamitin mo eh. So, mako-confuse lang. So, hindi ko na siya nilagay. So, kung ano yung feel mo na ilagay na noodles, yun na lang yung gamitin mong instructions how to cook that noodles. Okay? Ang ginamit ko dito is yung Chinese noodles, hindi siya wonton. Different noodles siya. So, hindi ko alam kung merong mabibili sa Pilipinas nung noodles na ito. So, tingnan nyo na lang kung ano yung feeling nyo na pwede nyo gamitin. Pwede nyo gamitin yung wonton noodles or Chinese noodles or yung regular noodles. Para sa inyo, depende kung ano yung gusto nyo, kung ano yung available na makita nyo noodles. Yun na lang yung gagamitin nyo. So, eto na, ready na. Eto na ang pinakamasarap na noodles. So, ito na po. Ito na po ang result. My yummy Chinese beef noodles. Hope you enjoy watching. Thank you and have a great day. Don't forget to like and subscribe. Please, thank you. Ilalagay ko yung instruction kung ano yung ginamit kong mga Chinese wine and yung chili sauce. Panuorin nyo until the end. So, ito yung ginamit kong chili sauce. Nakalagay sa Sichuan Spicy Noodle Sauce. Ito yung ginamit ko at meron pa akong isang ginagamit. Ito pa yung isang chili sauce na ginamit ko. So, pwede mo siyang ilagay sa una. Ito kasi cook chili sauce. Ito yung mostly parang medyo cook din siya. Pero magkaiba sila ng texture eh. Parang mas marami siyang garlic. Ito. Pero, mas masarap to para sa akin. So, ito, pwede mo rin siyang gamitin. Mahanap mo siya sa mga Chinese store. Yung brand niya is Lee Kam Ki. And, ito yung ginamit kong wine. Ito. Shao Xing Rice Cooking Wine. Siya yung ginamit kong wine doon sa aking nilutong beef soup. ginamit kong noodles, Chinese noodles but it's dry, parang spaghetti siya, pero you can use anything like wonton noodles or depende kung ano yung available kung ano yung palagay mo is okay dun sa soup na gusto mong kainin, kung ano yung available sa area mo, so marami akong selection dito sa amin 
So, tinatry ko lahat. Tinatry ko na yung wonton noodle soup. Okay din siya. Itong Chinese noodle soup, kailangan lang magpapakulo ka lagi ng tubig bago mo ilagay yung mga noodles. Yun ang technique sa pagluluto ng noodles is boil the water first before you put the noodles. And then, keep testing it. If it's sa palagay mo yung texture niya is okay, palagay mo is luto na. Kasi, ano to eh, mga rice flour. So, kailangan naluluto talaga yung texture. Naluluto talaga siya. So, kailangan test all the time. Yun ang, yun ang uh, technique kung hindi mo kayang basahin. Kagaya nito, hindi ko talaga siya kaya basahin dahil Chinese. Pero meron din naman pa... Oh, so, so sorry. Meron siya instruction dito. So, ayan. So, ay, kita mo, niluto ko siya nung una. Hindi ko binasa yung instruction kasi akala ko lahat ay Chinese. But then, I keep testing it. Tinatest ko siya lagi. Tinatry ko. Tinatest ko siya. Yun. Para kung alam ko yung texture niya is okay na. So, yun lang. Sa so, palagay mo kung ano yung available sa area mo, Kung meron kang maraming Asian store, Chinese store, or whatever, keep trying kung talagang gusto mong kumain.